হট্টমেলা নয় আমার আপনার রায় নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত নয় সন্ধ্যে সাতটা মানে করা সত্যি কথা যা হজম করতে সময় লাগে যুদ্ধ হোক বা দুর্নীতি অপরাধ বা চিটিং বাজি ঘুরিয়ে নাক দেখাই নামি যখন তখন রং বদলাই আমি সরনাই প্রশ্ন করি সোজা সোজি নমস্কার দেখছি রিপাবলিক বাংলার সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী শুরু করছি সোজা সুজি স্বর্ণালী আজ এমন একটা দিনে সোজা সুজি স্বর্ণালী শুরু করছি যে দিনকে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে এক ঝাঁক তরুণ ছেলেমেয়ের সাম নামনে সামনে চলে এসেছে যারা খুব ভালো রেজাল্ট করেছেন যাদের অনেক স্বপ্ন অনেক আশা কেউ বলছেন ভবিষ্যতে ডাক্তার হবেন কেউ বলছেন ইঞ্জিনিয়ার হবেন কেউ বলছেন শিক্ষক হবেন কেউ সায়েন্টিস্ট হবেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই ছেলেমেয়েগুলোই যে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে পাশ করে বেরোলো এরপর তাদের সামনে অনেক আরও অনেক রাস্তা খোলা আছে কারণ মাধ্যমিকের রেজাল্ট কোন ইংলিশ মিডিয়ামের কোন দিল্লি বোর্ড সিবিএসসি বোর্ড নয় মাধ্যমিকের রেজাল্ট অধিকাংশ বাংলা মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরা পাশ করে বেরিয়েছেন তাদের সামনে এখন অনেক লম্বা ভবিষ্যৎ রয়েছে কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে ভবিষ্যৎটা কোন পথে এ রাজ্য থেকে নাকি ভিন রাজ্যে এবং একই সঙ্গে প্রশ্নগুলো উঠে আসছে যে এর পর পড়াশুনো কোন গতিতে চলবে কারণ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের যে বেহাল চিত্রটা সামনে চলে এসেছে আজও রাস্তায় বসে রয়েছেন চাকরি হারারা তাদের দাবি তারা যোগ্য কিন্তু কে যোগ্য কে অযোগ্য সেটা বিচার করা সম্ভব হলো না কারণ মুড়ি মিছরি একদর হয়ে গেছে দুধে জলে মিশে গেছে সেটা আলাদা করার চেষ্টা করা হয়নি কমিশনের তরফ থেকে এবং এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সত্যি সত্যি পরবর্তী প্রজন্ম কোন দিকে এগোবে একটা ভুল নিয়োগ মানে কি পরপর অনেকগুলো প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া নয় গাধার সামনে মূল ঝুলিয়ে রাখার গল্প মনে আছে তো আপনাদের মূলর গন্ধে গাধা সামনের দিকে এগোয় কিন্তু তার নাগাল পায় না এসে সুকুমার রায়ের কবিতার মতো খুড়োর কল সামনে একটা কল করে রেছে খুঁড়ো আর তার সামনে ভালো ভালো খাবার ঝুলিয়ে রেখেছে তারপরে দৌড় এই বাংলায় শিক্ষিত বেকারদের সামনে ভোট এলেই ঠিক তেমন একটা মূল বা খুঁড়োর কল ঝুলিয়ে রাখা হয় সেই মূলর টানে সেই গাজরের টানে ভোট হয় সেই খুঁড়োর কলের জন্য মানুষ দৌড়ে ভোট দেয় কিন্তু ভোট পেরোলেই সব উধাও বাংলা একটা প্রবাদ বাক্য হচ্ছে খুব জনপ্রিয় কাজের সময় কাজে কাজ ফুরোলে পাজি এই বাংলা শাসক দল ঠিক যেমন সেই একদম অক্ষর অক্ষরে সেটা ফলো করে কাজের বেলা কাজি কাজের বেলায় বাতেলা বাজি ভোটের আগে বাতেলা বাজি আর ভোট ফুরোলেই পাজি সব ভোভা আর প্রমাণ দুর্নীতি এত কিছুর পরেও প্রচারের ভরা মঞ্চে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিয়ে সাফাই দিচ্ছেন দশ লক্ষ নিয়োগের বার্তা দিচ্ছেন একদিকে দুর্নীতি তার সঙ্গে শাসকের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দোষর আর অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারের যন্ত্রণা বঞ্চনা অন্ধকারে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি যে পরিস্থিতিতে কোথাও মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোলো এবং আরও এক ঝাঁক নতুন প্রজন্ম তারা ভবিষ্যতে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সামনের সারিতে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু শেষ কোথায় ডবল ডবল চাকরি হবে ডবল ডবল শিক্ষা হবে ডবল ডবল কাজ হবে ডবল ডবল কাজ হবে এক হাজার টাকা জোগাড় করে একটা কেটলি কিনুন আর কয়েকটা মাটির ভার নিন সাথে কিছু বিস্কুট নিন
যে কি হয় প্রত্যেকটা মুহূর্তে দুর্নীতি আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে আমরা এই দুর্নীতিগুলো বিষয় নিয়ে একটু একটু করে নতুন নতুন আপডেট দেব তার সঙ্গে গেস্ট যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অতিথিরা তাদের সঙ্গে পরিচয় করব এবং কথা বলবো কথায় আছে মানুষ ঠকে শেখে বা ঠেকে শেখে কিন্তু এই রাজ্যে শাসক দল শিক্ষা নিতেই চায় না বোধ না ঠেকে না ঠকে তৃণমূল জমানার নিয়োগ আর দুর্নীতি যেন সমর্থক হয়ে গিয়েছে অনেকেই বলছেন যে এই সরকারের তো না ঠেকে শেখার দরকার না ঠকে শেখার দরকার আসলে এই সরকারের ঠকিয়ে শেখার দরকার ছিল কিন্তু সেটাও শিখে উঠতে পারেনি মানুষ সেটা বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে পাত্র পাত্রীচয় বিভাগে টেট পাস সিবিআই ভেরিফায়েড শিক্ষকের বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে ভাবুন পাত্র পাত্রীচয় বিজ্ঞাপনে নাকি টেট পাস আর সিবিআই ভেরিফায়েড শিক্ষকের বিজ্ঞাপন পড়ছে সেটাও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে দুর্নীতিতে যখন মুখ ঢাকছে শাসক তখন ভরসা ভুয়ো প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ যাই হয়ে যাক শুধুমাত্র আশ্বাস দিয়ে যাও আশ্বাস দিয়ে যাও ভরসা দিয়ে যাও দু হাজার একুশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী ডাবল ডাবল চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর ভোটের পর বেকারদের জন্য দিয়েছিলেন কেটলি নিয়ে বসার টোটকা দু হাজার চব্বিশের ভোটের আগেও দশ লক্ষ চাকরি রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এখন ভয় হচ্ছে দু হাজার চব্বিশের ভোট মিটে গেলে না জানি কোন টোটকা দেন তিনি কখনো ডাবল চাকরি ভোট মিটে গেলেই কেটলি নিয়ে বসার টোটকা আবার কখনো দশ লাখ চাকরি ভোট মিটে গেলেই না জানি কোন টোটকা কথায় কথায় যারা ভিন রাজ্যে চলে যান যারা কখনো গুজরাট কখনো মহারাষ্ট্র কখনো উত্তরপ্রদেশ বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বেড়ান তারা জানি না টেসলার খবর রাখেন কিনা যত দামি গাড়ি হোক বড় কোম্পানি হোক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হোক কেউ আর পশ্চিমবঙ্গে আসতে চাইছে না এ খবর তারা রাখেন কিনা জানি না কিন্তু তারা চান যে সমস্ত অন্য রাজ্য নিয়ে কথা হোক নিজের রাজ্য নিয়ে স্পেক্টি নট কোনো কথা হবে না কিন্তু কিছু করার নেই বাংলার নিজের ছেলেরা মেয়েরা তারা চাইছেন বাংলা নিজের ছেলে মেয়েদের কি দিল বাংলার তিন তিনবারের নির্বাচিত সরকার ভোটের আগে কি বলে এবং ভোট মিটে যাওয়ার পর কি ধরনের টোটকা দেয় জানতে চাইছে দেখুন ग्रामगंजे अनेक जगह पड़े आज जा दिए अपना व्यवसायी व्यवसा होते तुलर पिलो यूज कर মানে বালিশ এই কাশফুল দিয়ে কত ভালো হতে পারে এক হাজার টাকা জোগাড় করে একটা কেটলি কিনুন আর কয়েকটা মাটির ভার নিন সাথে কিছু বিস্কুট নিন আস্তে আস্তে বাড়বে প্রথম দিন আপনি বিস্কুট নিলেন প্রথম সপ্তাহে তারপরে সপ্তাহে মাকে বললেন মা একটু ঘুগনি তৈরি করে দাও তারপরে সপ্তাহে একটু তেলে ভাজা করলেন একটা টুল আর একটা টেবিল নিয়ে বসলেন এই তো পুজো আসছে সামনে দেখবেন লোককে দিয়ে কুলোতে পারবেন না দেশে বেকারের সংখ্যা হু করে বাড়ছে আর আমার হাতে দশ লক্ষ চাকরি রেডি হয়ে পড়ে আছে রাজ্য সরকারে শুধু করতে পারছি না এই বিজেপির জন্য আর এই নিয়ে কথা বলতে বারবার প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি করে আলাদা আলাদা হয়ে যায় আমরা জানবো আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন অতিথিরা তাদের সঙ্গে একবার ঝট করে আলাপ করে নিই রয়েছেন এই মুহূর্তে বিজেপি মুখপাত্র শঙ্কুদেব পন্ডা রয়েছেন রাজনৈতিক কর্মী অনিন্দ সিনহা রয় রয়েছেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ কাজী মাসুম আখতার এবং রয়েছেন আইনজীবী বিক্রম ব্যানার্জি প্রত্যেকেই স্বাগত রিপাবলিক বাংলা এবং সোজাসুজি স্বর্ণালিতে প্রসঙ্গত আজকে যখন এই মুহূর্তে আমরা এই আলোচনাগুলো করছি ঠিক সেই সময়তেও যারা নিজেদেরকে যোগ্য বলে দাবি করছেন তারা ধর্নায় অনশনে বসে রয়েছেন আমরা জানি না কি করে কোন উপায়ে যোগ্য অযোগ্যকে আলাদা করা সম্ভব হবে কারণ কমিশন কিছু করে দেয়নি আর পাল্টা রাজ্য সরকার তরফ থেকে বলা হচ্ছে সিবিআই এতদিন ধরে কি করছিল তাহলে সিবিআই এর কাছে যাওয়ার মানেটা কি হলো সিবিআই কেন আলাদা করতে পারলো না কোনো তথ্য নেই ডেটা নেই সিবিআই আলাদা করতে পারলো না কিন্তু ফাইনালি যোগ্য হন বা অযোগ্য হন এই মুহূর্তে চাকরি হারার সংখ্যাটা প্রায় ছাব্বিশ হাজার দায় কেউ নিচ্ছে না এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক এর থেকে আনফর্চুনেট বিষয় আর কিছু হতে পারে না 
প্রথমে হাইকোর্ট পরে সুপ্রিম কোর্টে মুখ থুপড়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়তে এক এক প্রয়াক সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত পথ তৈরি করে অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছে একটা মন্ত্রিসভা সুপ্রিম কোর্টে সোমবার এই মামলা শুনা নিয়ে আছে বাংলার দুর্নীতি দেখে খোদ দেশের শীর্ষ আদালত বিস্মিত হচ্ছে চাকরি বাতিলের স্থগিতাদেশ দিচ্ছে না আর যাবতীয় দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান কখনো টার্গেট করছেন আদালতকে কখনো বিজেপিকে কখনো সিপিএমকে কিন্তু যারা দুর্নীতির মাথা যারা আজ জেলের ঘানি টানছে তাদের নিয়ে একটা কথাও বলছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বিভিন্ন সময় টার্গেট করা হচ্ছে আমি সরাসরি আসবো অনিন্দ্রবাবুর কাছে অনিন্দ্রবাবু আমি জানি না যে চাকরি যাওয়ার পর কারা হাসছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক বিষয়গুলো রাজনীতির অলিন্দে পরিসরে থাকতে পারে কিন্তু রিয়েলিটি হচ্ছে এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলা যারা শুরু থেকে চাকরি প্রার্থীদের পাশে আন্দোলনে সামিল হয়েছে কেন চাকরি পাচ্ছেন না কেন রাস্তায় তারা চিৎকার করছেন কেন কান্নাকাটি করছেন কেন দিনের পর দিন ধর্ণা অনুসরণ করতে হচ্ছেন দিনের পর দিন আমাদের সেই লাইফ কভারেজ করতে হয়েছে আর তারপরও এখনও দেখতে হচ্ছে যে ছাব্বিশ হাজার চাকরি হারা তারা এক এক করে রাস্তায় বসছেন কেউ দাবি করছেন তারা যোগ্য অযোগ্যরা সামনে আসছেন না নাম বলছেন না কিন্তু যারা যোগ্য তারা ধর্ণায় অনশনে বসছেন এইটাই শেষ পর্যন্ত ডেস্টিনি ছিল না সেটা ব্যাপার না দেখুন এস এস সির ক্ষেত্রে একরকম হয়েছে যেটা কিছু দুর্নীতি হয়েছে সেটা রাজ্য সরকারও স্বীকার করেছেন এস এস সিও স্বীকার করেছেন এবং সেই পরিমাণটা প্রায় পাঁচ হাজারের মতো বাকিটা যারা ছিল তারা অযোগ্য নয় বলে জানা যাচ্ছে এবং তারাই আন্দোলনটা করছে আপনি চাকরি কর্তা বলছিলেন না দেখুন বিরোধীরা চাকরি যাতে না হয় তার চেষ্টা করছে এটা আমি বলছি না গত কালকে দেখলাম বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে চাকরি প্রার্থীরা তারা করেছে এবং তারা বলছেন আপনার জন্যই আমরা চাকরিটা পাচ্ছি না এখানে ওরা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নয় ওরা ওইখানে বসে থাকা সেই সব ছেলে মেয়েগুলো যারা দিনের পর দিন চাকরির জন্য আন্দোলন করছে সরকার সব সময় চায় যোগ্য লোকেরা চাকরি পায় হ্যাঁ আমি আপনার কথা অস্বীকার করছি না পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনি যে সরকার আপনি জানি ইউপিতে থাকেন কিনা আমি জানি না আমি যত জানি আপনি এখানে থাকেন আমাদের সুপ্রিম কোর্টে যা আছে এবং তাদের এই চাকরি প্রার্থীদের এদের কেসটা তো করেছে কারা মানে কেস করে করছে কে তদন্ত দু হাজার উনিশ সালে চাকরি দেওয়াটা অপরাধ কি অপরাধ নয় আমি ভুল করলাম উনিশ নয় একটু চাকরি দেওয়া বেআইনি লোকেদের অযোগ্য লোকেদের চাকরি বিক্রম বসে বিক্রম বলতে পারবেন আরো ভালো করে যে আদৌ এই কেস গুলো করাটা খুব ভুল হয়ে গেছে কিনা নাকি কেস যদি না হতো একজন চাকরি প্রার্থীরা কেস না করতেন কেউ তো ইচ্ছে করে করেননি বিক্রম তো বাড়িতে গিয়ে এখানে বড় বসে রয়েছেন বিক্রম এর কাছে আসবো বাড়িতে ডেকে ডেকে তো বলতে জাননি যে কার কার বাড়ি থেকে চাকরি গেছে ভাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো এই আমার ভিজিটিং কার্ড আমার কাছে এসো 5000 মতো আমার কাছে এসো চাকরি প্রার্থীরা কমপ্লেইন করেছেন তার নিরিখে কেস হয়েছে কেসের পর কেস হয়েছে তারপর বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতির নির্দেশে सीबीआई হয়েছে আপনি একটা কথা বলুন আজ আমি মেনে নিলাম আজ সমস্ত चोर क्षेत्र सीबीआई के तो देखा कत दो हजार चौबीस 
এসএসসির ক্ষেত্রে দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার চব্বিশ সিবিআই তারা তদন্ত করছেন এবং তদন্তের অগ্রগতি সেইভাবে আমরা দেখতে পাইনি আমরা না চাকরি প্রার্থীরা বলছেন চাকরি প্রার্থীরা বের করলো এবার এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কাজ দুটো যদি কেউ অন্যায় করে থাকে যেটা চাকরি প্রার্থীরা বলছেন যদি কোনো অন্যায় হয়ে গেছে দ্রুত সেটাকে শেষ করুন করে যারা যোগ্য তাদের দিনের পর গল্পে গরু গাছে তুলছেন আপনারা দ্রুত শেষ হবে কি করে এদের দায় নিন এখন দায় নিন এদের আমি আসবো বিক্রমের কাছে আমি শঙ্কদেবের কাছে আসবো কারণ আমার কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে একটা নির্বাচনী ইশতেহার তৃণমূল কংগ্রেসের এই বছরের যেখানে দিদির দশটি শপথ রয়েছে নির্বাচনী ইশতেহার এই দশটি শপথের মধ্যে রয়েছে কি কি আমি একবার দেখাতে অনুরোধ করব ক্যামেরা পার্সন আমার যিনি ভিজে আছেন তাকে দশটা শপথের মধ্যে কি কি রয়েছে আমরা বলি না নির্বাচনী ইশতেহার থেকে বোঝা যায় কোন রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা কি ইন্টেনশন কি এরকম বলি না আমরা অনেক সময় দেখুন তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে কি কি রয়েছে দশটি দিদির শপথ লেখা রয়েছে এক এক করে যাই প্রথমে রয়েছে বর্ধিত আয় শ্রমিকের সহায় দ্বিতীয়ত রয়েছে দেশ জুড়ে বাড়ি হবে সব বাড়ি তৃতীয়ত রয়েছে জ্বালানির জ্বালা কমাবে দেশের জ্বালা ঘুচবে চার অনেক হয়েছে শাসন এবার দুয়ারে রেশন পাঁচ আমাদের অঙ্গীকার নিরাপত্তা বাড়বে সবার ছয় বর্ধিত আয় নিশ্চিত এবার ফুটবে হাসি অন্নদাতার সাত স্বল্প মূল্যে পেট্রোপণ্য ভারতবর্ষে সকলে ধন্য আট নিশ্চিত ভবিষ্যৎ অর্জন যুব শক্তির গর্জন আট নম্বরে গিয়ে একটুখানি যুবদের কথা পেলাম আমি নয় স্বচ্ছ আইন স্বাধীন ভারত দশ এগিয়ে বাংলা এগোবে ভারত এটা আলাদা করে কোনো এজেন্ডা বলার কিছু নেই কিন্তু এই আট নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আমি একটুখানি আসতে চাইব শঙ্কুদেবের কাছে এবং বিক্রমে দুজনের কাছেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ অর্জন যুব শক্তির গর্জন যুব শক্তির গর্জন তো আমি দেখতে পেলাম না নিশ্চিত ভবিষ্যতের অর্জনের কোনো প্রচেষ্টা প্রয়াস দেখতে পেলাম না কিন্তু যুব শক্তি নিঃসন্দেহে রাস্তায় ক্রন্দন করছে অনশন করছে এটা গর্জন না হয়ে অনশন হওয়া উচিত ছিল বোধ হয় আমি এক এক করে আসছি বিক্রম শঙ্কুদেব বিক্রম দেখুন এই যে আজকে যে সিচুয়েশানটা তৈরি হয়েছে অনশনে বসেছেন যারা চাকরি হারা পঁচিশ হাজার চাকরি হারা তারপরে আপনারা দেখবেন রাস্তায় বসে আছে যারা চাকরি পায়নি তারা এই যে সংখ্যাটা তৈরি হয়েছে রাস্তায় যারা বসে আছে সেই সংখ্যাটা একটা বড় সংখ্যা এটা কেন তৈরি হয়েছে বলুন তো এটা শুধু তৈরি হয়েছে একমাত্র স্টেট গভর্নমেন্ট এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতির জন্য আর কোনো কিছু না যদি স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হতো তাহলে এই জিনিস এই সিচুয়েশানটাই আসতো একটু আগে অনিন্দবাবু বলছিলেন যে পাঁচ হাজার মতো ভুয়ো নিয়োগ আছে আগে কিন্তু ওনারা স্বীকার করতেন না এখন স্বীকার করছেন সব পক্ষ এক হয়ে গেছে এবং কোর্টেও তারা কিছু বলতে পারছেন না তাদের স্বীকার করতে হচ্ছে পাঁচ হাজার ভুয়ো আছে এটা অস্বীকার করার এখন আর কোনো জায়গা নেই দুঃখের বিষয় এটা স্কুল সার্ভিস কমিশন এই পাঁচ হাজার কারা কারা সেইটাকে শর্ট আউট না করে সেটাকে স্যাগ্রিগেট না করে জেনুইন কারা কারা সেটাকে স্যাগ্রিগেট না করে তারা বলতে চাইছে হচ্ছে হলো আমি কিছুদিন আগে শুনছিলাম চেয়ারম্যানও বলছেন যে তারা তেইশ হাজারকে নিয়ে লড়াই করবে এই যে একটা মেন্টালিটি যারা যারা ভুয়ো চাকরি প্রার্থী যারা যারা ইলিগালি চাকরি প্রার্থী আছে তাদেরকে কিছুভাবে হোক আমাকে বাঁচিয়ে আনতে হবে এইটা করতে গিয়ে আজকে দেখুন যারা চাকরি পেয়েছেন এবং যারা চাকরি পাননি দুটো শ্রেণী রাস্তায় বসে আছে এইটা যদি আজকে শাসক দলের মেন্টালিটি হয় তাহলে আলটিমেটলি আগামী দিনে যুব সমাজটা শেষ হয়ে যাবে আর একটা বড় কথা তৃণমূল সরকার আসার পরে দু সালের পর থেকে যত চাকরি পরীক্ষা হয়েছে কোনো চাকরি পরীক্ষায় কিন্তু ফেয়ারভাবে হয়নি যদি ঠিকভাবে তদন্ত হয় দেখবেন এরকম অনেক সেক্টরে অনেক সেক্টরে শুধুমাত্র এই এসএসসি বলে না আপনি ধর কলেজ সার্ভিস কমিশন বলুন আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলুন মিউনিসিপ্যালিটি বলুন পঞ্চায়েত বলুন যে কোনো সেক্টরে আপনি দেখবেন দুর্নীতি এত ছেয়ে গেছে যদি তদন্ত সঠিকভাবে হয় না আরও মানুষকে পথে বসে যেতে হবে এই যে মানুষগুলো পথে বসে যাচ্ছে এর জন্য একমাত্র একমাত্র দায় রাজ্য সরকার একমাত্র দায় স্কুল সার্ভিস কমিশন আর কেউ না কারণ তারা যদি নিজেরা সঠিকভাবে জিনিসটা করতেন বা এই যে আমি আসবো শঙ্কুদেবের কাছে তবে তার আগে শোনাই যে এর এর আগে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম না যে এই এতগুলো পরপর পরপর ইশতেহারের কথা যেখানে যুব শক্তির জনগর্জন গর্জন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু নিয়োগ নিয়ে ডাইরেক্ট কোনো শপথ নেই ইশতেহারে ভোট প্রচারের মঞ্চে শপথ আছে ভান্ডারের অনুদানের 
শাসক বোধহয় বিশ্বাস করে ভান্ডারেই মিলবে ভোট কিন্তু নিয়োগের শপথটাই তো নেই স্বচ্ছ নিয়োগের শপথটাই তো নেই কর্মসংস্থানের শপথটাই তো নেই তার তার বদলে বরঞ্চ কিছু ভাতার শপথ রয়েছে কিছু অনুদানের শপথ রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বক্তব্য শুনবো আমি আসছি শঙ্কুদেবের কাছে আমরা কথা রাখি আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করব বলেছি করে দিয়েছি কিষাণ ভাতা দশ হাজার টাকা দেব বলেছি দিয়েছি যার এক কাঠা জমি আছে সেও চার হাজার টাকা পায় সমুদ্র সাথে দু মাস যেতে পারবে না মৎস্যর জন্য তাকেও পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলেছিলাম করেছি যারা পাঁচশো টাকা পেতেন হাজার টাকা পাচ্ছে যারা হাজার টাকা পেতেন বারোশো পাচ্ছেন কৃষক বন্ধুরা দশ হাজার টাকা বছরে পাচ্ছে জন্ম থেকে মৃত্যু বলুন আমার কন্যাশ্রী ভাই বোনেরা আজকে কন্যাশ্রীর মেয়েরা মায়েদের কাছে গর্ব কি গর্ব ক্লাস নাইনে আপনার ছেলে মেয়েরা বিনা পয়সায় সাইকেল পায় কি পায় না বারো ক্লাসে স্মার্টফোন দিতাম আগামী বছর থেকে এগারো ক্লাসে দেবো আমাদের গ্যারেন্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমাদের গ্যারেন্টি আদিবাসী জয় জোহর আমাদের গ্যারেন্টি ছৌ নৃত্য আমাদের গ্যারেন্টি জয় জোহর আমাদের গ্যারেন্টি সব মা বোনেরা এক থাকুক আমাদের গ্যারেন্টি কৃষক ভাতা শঙ্কুদেব অনেক গ্যারেন্টি নিয়ে কথা হয় আজকাল আপনারা অনেক বেশি বেশি গ্যারেন্টি দেন মোদীর গ্যারেন্টি ইতিমধ্যেই সব জায়গায় প্রমোশন হচ্ছে ভাইরাল হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যারেন্টি দিচ্ছেন তিনিও মানে গ্যারেন্টি গ্যারেন্টি কম্পিটিশন চলছে এই মুহূর্তে ভোটের ময়দানে দাঁড়িয়ে কিন্তু সেই সমস্ত গ্যারেন্টির মধ্যে রয়েছে আমাদের গ্যারেন্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমাদের গ্যারেন্টি ভাতা আমাদের গ্যারেন্টি শ্রী আমাদের গ্যারেন্টি এই ওই সেই কৃষক ভাতা থেকে বিভিন্ন ভাতা বিভিন্ন শ্রী বিভিন্ন ভাণ্ডার কিন্তু আমাদের গ্যারেন্টি চাকরি আমাদের গ্যারেন্টি স্বচ্ছ নিয়োগ আমাদের গ্যারেন্টি প্রত্যেকের কর্মসংস্থান এই গ্যারেন্টিগুলো তো শুনতে পাওয়া গেল না শুনতে দেখুন আমার বাড়িতে একটি ছেলে যদি সরকারি চাকরি পায় তাহলে সে মাসে অন্তত খুব খারাপ হলেও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করবে কিন্তু আপনি ভাবুন যে বাড়িতে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা আসার জাস্টিফিকেশান আছে দেওয়া উচিত সরকারের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত সেখানে এই রাজ্যের সরকার দিচ্ছে কত না মাত্র হাজার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে তা পঞ্চাশ হাজার টাকার ন্যায্য সম্মানজনক রোজগার আপনার চাই নাকি এক হাজার টাকার ভাতা ভিক্ষে আপনার চাই এটা আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে প্রথম শেষ করে দাঁড়ান না একটু শুরু করেছি দশ লক্ষ চাকরি চাকরি দেওয়ার গল্প দিয়েছেন দাঁড়ান না দশ লক্ষ চাকরি দেওয়ার গল্প দিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত দুর্নীতিতে এনারা সবে পৌঁছেছেন ছাব্বিশ হাজার এখনো প্রাইমারি আসেনি এরপর বন দপ্তর আসেনি এরপর পুলিশ আসেনি এবং আমি যতটুকু জানি প্যানেলে লয়ার আছেন ভুল করলে ঠিক করে দেবেন এই আগামী দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রাইমারি উঠবে এবং যারা প্রাইমারির সাথে যুক্ত তাদের উত্তর চাওয়া হয়েছে কোর্টে এবং তারা স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর দিতে পারবেন না রাজ্য সরকার কারা ন্যায্য কারা অন্যায্য ডিমা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না আবার লোকেদের চাকরি যাবে এবং সেই সংখ্যা আরও বাড়বে এরপর যেটা হবে সেটা শুনুন এই এই দুর্নীতিতে একাধিক তদন্তের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে এখনো তদন্ত বন্ধ করেনি এই রাজ্যের অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন শাসক দলে चाकरी कर दिन सीबीआई स्पेसिफिक डेटा ऑलरेडी जमा दिए थे कोटे जे कोनो दिन तादर के कॉल फॉर अब यार शेतो 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 बोलते ही शेतो बोल शेतो 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 बोलते अखंड तो मैं देख ची खंते के दौल थे के शामन नो पोत्स रोज़ जब पर कुनाल कश्य बोलते शुरू करें चें खोती आप दूर दूरे बोलते रोने तो बहुत शिकार करते पर আপনার 
রত্নবাবু হয়তো আতঙ্কে আছেন যে মন্ত্রীর কথা উনি বলছেন সেই মন্ত্রী উনি নন তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত মন্ত্রীরা বসে বসে সুপার নিউমেরি পোস্ট জেনারেট করেছেন সেই সমস্ত মন্ত্রীদের কি ইন্টারেস্ট ছিল কোন কারণে তারা এদেরকে লিগালাইজ করতে চেয়েছেন তারা টাকা খেয়েছেন কি না তারা বেআইনি চাকরি দিয়েছেন কি না আগে সেটা তদন্ত হওয়া উচিত সেইখান থেকে নজর ঘোরানোর জন্য এই সমস্ত নাটক চলছে ভাই এত যদি কেউ নির্দিষ্ট করে বক্তব্য রাখেন দলের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহলে দলের ক্ষমতা নেই তাকে বহিষ্কার করতে পারছেন না কেন কেন তারা কিছু অ্যাকশন নিতে পারছেন না তার মানে হচ্ছে ফুল সেটিং করুন এই হাজার হাজার কাদি মাসুমাতের কাছে আসো না না হাজার বাংলার যুবকদের शनिर दशा जरकम शनि दशा कि घरे बेड़ा कसुम अख्तर आसार आगे जान रखी आज की हल जेल बंदी राज्य प्रातन मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय তার প্রভাব দেখে দেখে বিস্মিত হতে হচ্ছে খোদ কলকাতা হাইকোর্টকে আজ কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি ছিল পার্থের পার্থর জামিনের মামলার এদিন সিবিআই এর আইনজীবী আদালতকে জানান যে তারা এই জামিনের বিরোধী কারণ এখনো তদন্তকারী সংস্থাটি পার্থদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়াই শুরু করতে পারেনি পাল্টা কোয়েশ্চেন করা হয় কেন শুরু করা যায়নি পার্থ চট্টোপাধ্যায় অর্পিতা এতদিন ধরে অ্যারেস্ট হয়ে রয়েছে কেন তদন্ত শুরু করা যায়নি তার ব্যাখ্যাও দেয় সিবিআই আদালতকে তারা বলে যে সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার আগে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবের অনুমোদন প্রয়োজন হয় অথবা তদন্তের বিষয়ে তাকে নিজের অবস্থান জানাতে হয় কিন্তু এক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ পেয়েও মুখ্য সচিব তার নিজের মতামত জানাননি হোল্ড করে রেখেছেন না অনুমতি দিয়েছেন না মতামত জানিয়েছেন পারমিশন দিয়েছেন কিচ্ছু করেননি ফলে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন যে আমাদের সাত দিন সময় দিন এরপরে বিচারপতি জয়মাল্লা বাগচি বলেন যে এটা কি ধরনের অলসতা এরপর কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছেন মুখ্য সচিব এটা বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কৌশল কি না সেই প্রশ্ন তুলেন বিচারপতি একই সঙ্গে বলেন যে অভিযুক্তরা এতটাই প্রভাবশালী যে মুখ্য সচিবের কলম কাজ করছে না আদালতকে হিমশিম খেতে হচ্ছে অথচ এই পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তারের পর এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় তাহলে সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক আসছে যাচ্ছে প্লাস মাইনাস হচ্ছে নির্বাচন হলো দু দফা চলে গেল তৃতীয় দফা দরজায় করান আসছে কিন্তু আলটিমেটলি মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রাখা দুর্নীতিকে আড়াল করার যে কৌশল যে স্ট্র্যাটেজি সেটা এখনও পর্যন্ত একই রয়ে গেছে ছাব্বিশ হাজার চাকরি হারা রাস্তায় বসে পড়ার পরও কোথাও পরিবর্তন নেই কাজী মাসুম আক্তার দেখুন আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে যে মন্ত্রী আধিকারিক আমলাদের বিরুদ্ধে বিচার পর্ব শুরু করার জন্য সিবিআই পারমিশন চেয়েছে দু বছর আগে আজকে নয় দু বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এই পারমিশন না দেওয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে দুর্নীতির গল্প আমরা ষোলো কলা শুনেছি দুর্নীতির সতেরো কলা জানতে পারছি সতেরোভাবে দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতির ব্যাখ্যা আমি এখানে দিলাম না তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে আমার সতেরো কলা ষোলো কলা নয় এবার এমন একটা সেক্টর আমি ওনার কাছে জানতে চাইছি এমন একটা সেক্টর আপনি দেখান ফিল্ড দেখান ইউনিট দেখান রাজ্যে আছে অথচ এখানে দুর্নীতি নেই যদি আপনি বলেন অমুক সেক্টরে দুর্নীতি নেই পরের টক শুতে ডাকুন আমি কোথায় কোথায় দুর্নীতি কে কে করেছে বলে দেবো আমি ওরা আমলোক বলে দেবো এতটা দুর্নীতির বিষয়টা ন্যাকেট হয়ে গেছে নেকেট হয়ে গেছে এতটা এবার আমি বলি বাম আমলে বাম আমলে চৌত্রিশ হাজার আটশো আশি কোটি টাকা দু হাজার এগারো বারো সাল পর্যন্ত ক্যাগ রিপোর্টে বলছে ইউসি জমা দেওয়া হয়নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টাকা আর আমার মাননীয় আমলে এই দশ বছর বারো বছরে এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার কোটি টাকা এটা ইউসি জমা দেওয়া হয়নি অর্থাৎ এইগুলো ইউসি জমা দেওয়া হয়নি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আসা টাকায় কতটা লুটপাট হয়েছে এটা সহজেই অনুমেয় এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি শুধু একটা কথা বলবো আমার খুব দুঃখ লাগে যন্ত্রণা লাগে যে মাইনরিটি যে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের ভোটের জন্য রাজ্য সরকার লালায়িত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাদের জন্য যে সকল সুযোগগুলো দিয়েছে যে সকল প্রজেক্টগুলো দিয়েছে আমি দু তিনটা প্রজেক্টের নাম বলি 
एडुकेशनल एम्पावरमेंट जो नए सवेरा पढ़ो प्रदेश नई उड़ान नाम सुन जी के पश्चिम बंगे इटा सेंट्रल गवर्नमेंट एर प्रोजेक्ट एक लोचे एडुकेशनल एम्पावरमेंट जो नो अभी अभी तक दादा अभी बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट साइपेंड है हम क्या बोल रहे हैं ये एक तक एंड ऑफ प्रोजेक्ट पर देखा ना करा 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 शेष करें काजी मासूम आपने शेष करें नहीं काजी मासूम आपने शेष करें ना ना एक एक तो विषय काजी एक तो विषय मौत तो बंदे बाद में जो आगा गोरा ही मंत्री शब्द पास है जिन्हें कोनो शंदे हो रहे चिकी शेदिन तेरे शुरू करे आज पोर जोन तो कोनो शंदे हो चिकी अम्म एक तो वक्त पूछना बच्चों क टोटल टाइम नाटक टोटल टाइम इत्ती ऐसे ऑफिसेक बोल लो ना एक उस एक जुलाई होलो एक उस तारीख और बाईस तारीख मुद्दरा से पार्थो दरबारी की हाजिर होलो तुम्हें आगे वो करते पार्थे देखने वो हमने कैसे किया चीज बोला मैं किचु बोल चीना एकुन कौन-कौन तो कुछ कुछ हो अर्थनैतिक एम्पावरमेंट अभी संख्या लोगों दर कथा बोल बो ऐटा बोला तोर कार राज्य में शुरू शिक्षा आवर कमाओ प्रोजेक्ट ना पुस्ताद नई मंजिल ऐटा अर्थनैतिक एम्पावरमेंट जो लोग संख्या लोगों दर से केंद्रीय सरकार के देवा प्रोजेक्ट राज्य भी बनाई अभी लीज नहीं तो बारी सुमाए नहीं चिकार तादेव जोनों तीन टे शिक्षक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चाहे जिस पीमा से देवा होए तादेव बेतुन देवा होए तादेव यूसी जोमा देवा इन्हीं बरतार बेतुन पाचे ना वो इस छत्रों रा मात्रा सा छत्रों रा अनेडेड मात्रा सा छत्रों रा तारा मिड डिबिल पायना तारा पोशाक पायना तारा जूतो पायना तारा कापूर पायना कितना अनफॉर्च्यूनेट लेगु लोग कोठा लूज कर लेगा नहीं सेंटर कॉम्पलेक्स टीम आज इस टाइम पर काजी मासूम आज इस टाइम पर लेगु लोग इस टाइम पर लेगा नहीं आमी आज शुरू करूं अनिंदवा बो अनिंदवा बो चुंगलों बुरा चांच ना मिट्टे मिल तेरे शुरू करे आमी आज शी मिट्टे मिल तेरे और इनको मिट्टी मिलते के शुरू करें, शिक्षा देते के शुरू करें, एक लोग इस तरह के लेखा नहीं, एक लोग इस तरह के लेखा नहीं। अभी बोलो सुनो बोलो देखो 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 � काजिदा प्लीज और शंकु प्लीज और इन दोनों एक गुला को था वो इस तरह लेखा था क्या ना माध्यमिक माध्यमिक सब हो के मिशिक का हो के मिट्टे मिलो बोलों मंचे उठ ले मिशन आते पड़े अपना के लंबा कोड तालिका देवा होए फुरपुरा शुरू पे रास्ता थे के शुरू कोडे कोटा कोटा मंदिर कोडा हुए चे की की ज़मीने हुए चे कौन किंतु मिड्डे मिल नहीं इस तरह एकलाइन लेखा था कि ना शेनी कोनो कथा उसने पावा जाए ना कौन मंदिर है कथा बोलते हैं ज़ादेर इस तरह अरे जी बोलते हैं बोलो कौन चीज़ बोलते हैं 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 बोलते राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टर का जो लड़ाई कोच्च मंत्री शवाल लोग जोन के माचन और जोन जो दी एक जरा रास्ता है बोसे आजे ज्यादा चाकरी चोले का जो तादेश जोन जो दी लड़ाई कोत्तो बुझदाम आपने राज्य दी आपने राज्य जरा जरा ऑनलाइन है जोकन लाइव स्ट्रीमिंग देखे चेन लाइव स्ट्रीमिंग देखे चेन सुप्रीम कोर्टर हियरिंग है तार मुद्दे एक ता स्पेसिफिक प्लीज स्टेट गवर्नमेंट ने तलब थे के चिलो जो भोटे राखे अरेस्ट कोरे नीते बारे 
जदिव बा जदिव बा स्टे दे नट को स्टेप्स नीते बारण कर टील मंडे क्योंकि बोलते चाहिए जो हलो मूल टार्गेट हलो राज्य सरकार मंत्री सभा के बाँचान कारण जदि ये इन्भेस्टिगेशन सी आई कर सबाई के डे गोटा मंत्री सबाई जाए एट एक बड़ो घटना जो धरण सुपार निमारिक पोस्ट एक बेआईनी भाव तैरि हो सूपार निमारिक पोस्ट अपनी तैरि करते आज के रास्त बस गोपन जमानबंदी निर्तिता महिला अदालते आवेदन जान लो सीबीआई अर्थात सब जैगा जे सीबीआईर ओपर एत अनास्था जे इडी एत भिलेन जे एन एस जिर ओपर एत अनास्था जे एन आई ए के भय तारा सामने ना आसले ता राज्य ना आसले एक माथार हदिश पेत कि राज्य पुलिस जे पुलिस रिभल्वर उद्धार हो सन्देशखाली थे प्रश्न रेखे शेष कर लम सत्य सत्य जी पुलिस सक्रिय थकतो आज के चाकी चूरी नहीं एत केस करते हतो ना और चाकी हारा रास्त बस हतो ना समय एकदम शेष प्रत्येक के धन्यवाद जिन्हें एक बिरती नहीं फिर आसे थकूँ